చదువుదాం సాముద్ర గ్రంథము ఇరవై నాలుగు అధ్యయము పదమూడవ దిన ప్రేలర్ మనం ఒకసారి మనం చదువుదాం సాముద్ర గ్రంథము ఇరవై నాలుగు అధ్యయము పదమూడవ దిన నా కుమారుడా తేనె త్రాగుము దేవునికి సోదరం మనకు అందరికీ ఇష్టం కాబట్టి బైబుల్ కూడా చెప్పింది తేనె త్రాగుము అని దేవునికి సోదరం నా కుమారుడ తేనె త్రాగుము అది రుచి కలది కదా గా తేనె పట్టు తినుము అది నీ నాలుకకు తిప్పే కదా దేవునికి సోదరం తేన త్రాగుము అని పరిశోధ కలదు మనకు సెలవిస్తుంది మై చైల్డ్ ఈట్ హనీ ఫోర్ హలే లూ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అని రాయబడింది ఇట్ ఈస్ హలే గుడ్ హలే లూ ఇట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ హనీ కోమ్ బీస్ దేవునికి సోదరం కాబట్టి సీట్ టు ద టేస్ట్ అంటే చాలా టేస్ట్ ఉంది అనమాట కాబట్టి ఇన్ ద సేమ్ వే అంటే సేమ్ అలాగే ఏం చేసుకోవాలి అని బైబుల్ గ్రంథంలో ఏం రాయబడింది అంటే జ్ఞానం కూడా పొందుకోవాలని రాయబడింది జ్ఞానంలో కూడా ఎదుగుకోవాలి కాబట్టి నీ ఆత్మకు పద్నాలుగు పదిన నీ ఆత్మకు అంటే మీ ప్రాణానికి అనమాట ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ప్రాణం అనే రాయబడింది సోల్ అనే రాయబడింది కాబట్టి మన ప్రాణానికి ఇట్ ఈస్ గుడ్ అనమాట నీ ఆత్మకు జ్ఞానం అట్టిదని తెలుసుకోను అది నీకు దొరిగ దొరికిన ఎడల ముందుకు నీకు మంచి గది కలుగును నీ ఆశా భంగమను కానరదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా దేవుడు ఇచ్చిన అంటే దేవుడు ఒక జ్ఞానం మనం పొందినట్లయితే ఇన్ ద సేమ్ వే విస్తరం ఈ సీట్ టు ద సీట్ టు యువర్ సోల్ ఇంకా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ వస్తాయి అనమాట అంటే చక్కని భవిష్యత్తు వస్తాయి అనమాట అంటే చక్కని జీవి జీవితం వస్తాయి ఇప్పుడు జ్ఞానం దేవుని యొక్క జ్ఞానం ప్రియలార మనం పొందినప్పుడు ఇప్పుడు జ్ఞానం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం అని పరిశోధ గ్రంథంలో ప్రియలార రాయబడింది కాబట్టి ప్రియలార మనం అర్థం చేసుకోవాలి జ్ఞానం రెండు విధంగా ఉంది జ్ఞానం అంటే దేవుని దేవుడు ఇచ్చే జ్ఞానం ఉంది ఈ సాతాన్ నుండి వచ్చే జ్ఞానం కూడా ఉన్నట్టు పరిశోధ గ్రంథంలో రాయబడింది కాబట్టి అది మనం తెలుసుకోవాలంటే స్పష్టంగా యాకోబ్ రాసిన పత్ర మూడవ దేము ప్రియలార మనం పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు వదిన మన చదువులైతే స్పష్టంగా మనకు అర్థం అవుతుంది దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఎలా ఉంది హలే లూయా ఈ సాతాన్ ఇచ్చిన జ్ఞానం కాబట్టి సాతాన్ ఇచ్చిన జ్ఞానం గురించి మనం చూసినైతే దాని గురించి ప్రియలార మనం చూసినైతే మూడు మాటలు యాకోబ్ రాసిన పత్రిలో అక్కడ రాయబడింది మూడవ దేమలో ఒకటి అది ఆ భూ సంబంధమైనది అనమాట అది ప్రకృతి సంబంధమైన జ్ఞానం అనమాట ఇంకా అది సాతానికి సంబంధమైన జ్ఞానం అని మీన్ రాయబడింది ఇంకా ప్రియులరా ఇంకా ఒక జ్ఞానం మనం చూస్తున్నది పై నుండి వచ్చే జ్ఞానం అంటే మనం పరలోక తండ్రి జీవం గల దేవుడు మనకి ఇచ్చే జ్ఞానం ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానం మనం పొందాలని దేవుడు ఆశపడుతుంది కాబట్టి ఆ జ్ఞానం ప్రియులార మనం చూస్తున్నైతే ఆ యాకోబ గ్రంథము మూడవ దేమలో పదిహేడవ దినంలో రాయబడింది అది పవిత్రమైనది అనమాట అది పవిత్రమైనది అది మాత్రం కాకుండా అది ప్రేమతో అంటే సమాధానం తీసుకొని వచ్చేది అనమాట ప్రేమ వలన సమాధానం మనకు తీసుకొని వచ్చే జ్ఞానం అనమాట అది మాత్రం కాకుండా అది మెయిన్ మెయిన్ సాఫ్ట్ అనమాట అంటే మృదుత్వం అంటే చాలా సాఫ్ట్ ఉన్న జ్ఞానం అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది కాబట్టి ఆ జ్ఞానం దేవుడు ఇచ్చే జ్ఞానం ప్రియలార మనం చూసిన దానికి మొగభర్షం లేదనమాట కాబట్టి ఆ పరిశుద్ధమైన జ్ఞానం ప్రియలార మనం పొందుకోవాలని దేవుడు కోరుతుంది పవిత్రమైనది సమాధానం ఇచ్చేది నెమ్మది ఇచ్చేది అలెలు మనకు మేలు చేసే జ్ఞానం అలెలు కాబట్టి అది ప్రభు నేసు కృషులో ఆ సమృద్ధి ఉంది అని అర్థం చేసుకోవాలి అది ప్రభు నేసు కృషులో ఆ ప్రియలార సమృద్ధి ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి మన సువార్త విని రిష్ణ పొందినప్పుడు ఆ జ్ఞానపూర్వుడైన ఆ యేసు కృషులు ఆ మన మనం స్వీకరించిన వాడు దేవునికి వందనాలు పరిశుద్ధాత్మధుడు మనలో వచ్చినప్పుడు జ్ఞానం కలిగిన ప్రభు పరిశుద్ధాత్మ వలన మహిమాంధ్ర రిష్ణ కృషు నాలో మీలో వచ్చిన వాడు దేవునికి ఆ సోత్రములు వందనాలు కాబట్టి రక్షణ పొందిన మనలో ఆ రక్షణ పొందిన మన యొక్క జ్ఞానం మొదటి కొరిందులు ప్రియలారు మొదటి కొరిందులు ఆ తెలుగు బైబుల్లో ముప్పై ఒకటి వదిన ప్రకారం మనం చూస్తున్నదే యేసు కురుసు అనమాట మన జ్ఞానం యేసు కురుసు మన జ్ఞానం మన నీధి మన విమోచన పరిశుద్ధ కాబట్టి రక్షణ పొందిన మన యొక్క జ్ఞానం యేసు కురుసు అనమాట యేసు కురుసు దేవుని యొక్క శక్తి క్రిస్తు దేవుని యొక్క శక్తి క్రిస్తు దేవుని యొక్క జ్ఞానం కాబట్టి ఆ యేసు క్రిస్తువును మనం కలిగిన వారం కాబట్టి ఆ దేవుని యొక్క జ్ఞానం పరిశుద్ధాత్మ వలన దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన వంటి దేవునికి వందనాలు కాబట్టి ఆ జ్ఞానంలో ప్రియులార అనుదైనం ఏదైనట్టు ఆ పరిశుద్ధ పరిశుద్ధన దేవుడు నాకు మీకు సహాయం చేసిన ఆ జ్ఞానంలో మనం అనుదైనం ఎదగాలి కాబట్టి ఇంకా ప్రియులార మనం చూసినైతే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది ఎవరైతే జ్ఞానం పొందుతారో జ్ఞానం పొందుతారో వారు సంతోషములు ఎదురుతాయని రాయబడింది ఎవరైతే జ్ఞానం పొందుతారో 
వారు దేవుని యొక్క అంటే సంతోషం మీద వారి సంతోషం మీద ఇంకనేసి అవుతారు కానీ అదే బైబుల్ లో ఇంకా ఒక మాట కూడా రాయబడింది ఎవరైతే జ్ఞానం పొందారో వారికి దుఃఖం కూడా వస్తాయని రాయబడింది అంటే దానికి అర్థం దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం పొందినప్పుడు మన సంతోషం సమ నిమ్మది మనకు వస్తుంది కానీ లోక జ్ఞానంలో మనం ఎదగడలైతే అది దుఃఖములోనికి తీసుకొని వెళ్ళడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రసంగ గ్రంథము మొదటి అదే ఎనిమిది వదనం మీరు తర్వాత చూసుకోండి ఆ ప్రసంగ గ్రంథము మొదటి అదే ఎనిమిది వదనంలో రాయబడింది ద గ్రేటర్ మై విస్టమ్ ద గ్రేటర్ మై గ్రీఫ్ అనే రాయబడింది అంటే గొప్ప జ్ఞానం పొందుతున్న కొలది దుఃఖంలో కూడా ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట అంటే లోక జ్ఞానం ఒక ప్రత్యేకత అదే అనమాట లోకం నుండి ఉన్న జ్ఞానం సాతాన్ ఇచ్చిన జ్ఞానం ఎంత అది పొందుతున్న కొలది ఇంకా అది బాధ ఇంకా ఇంక్రీస్ అయిపోతుంది అనమాట కానీ యేసు కురుసు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన జ్ఞానంలో మన ఎదురులైతే అది ప్రియలారా మనకు సంతోషం సమాధానం నెమ్మది మనకు తీసుకొని వస్తుంది కాబట్టి మన ఆది గంటంలో మనం చూస్తున్నాము హవ ఆ పండు మెయిన్ ఆ చెట్టు ఒక పండు చూసిన తర్వాత అది తిని ఉండే జ్ఞానం వస్తాయని అనుకొని ఆమె తినేస్తాను అనమాట కాబట్టి తర్వాత ఆమె దేవుని నుండి దూరమైనట్టు ప్రియలార మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రియలార మనం అర్థం చేసుకోవాలి జ్ఞానం రెండు విధమైనది ఉంది ఆ కాబట్టి లోక జ్ఞానం ఉంది అంటే ప్రతి సంబంధమైన జ్ఞానం లేదంటే భూ సంబంధ జ్ఞానం లేదంటే సాత నుండి వచ్చిన జ్ఞానం అదొక టైపు ఇంకా ఒకటి దేవుని దేవుడు ఇచ్చేది పరలోకత్తు అంటే పరిశుద్ధ దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానంలో మనం ఎదగాలి దేవునికి సోదరం లేదంటే కూడా సమస్య జ్ఞానం కూడా దానిలో కూడా మనం డిసైన్ చేసుకోవాలి ఆ కాబట్టి ప్రియులారా ఎవరైతే జ్ఞానంలో ఎదుగుతారో అంటే దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతున్నా దానిలో ఎవరైతే ఎదుగుతారో వారు సంతోషములో సమాధానములో నిమ్మిలో నిమ్మదిలో వారు ఎదుగుతాయని ప్రియలార పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది కాబట్టి సామదుల గ్రంథము రెండవ దేము ఆరవ దినంలో ప్రియలారా చూసెళ్తే దేవుడు యొక్క దేవుని యొక్క నోటి నుండి అంటే దేవుని యొక్క వదనం ద్వారా ఆ ప్రియలార మనం అది విన్ విండున కొరిది అది ధ్యానిస్తున్న కొరిది మన జ్ఞానములు ఇంకరిస్తూ అవుతాయని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆ స్పష్టంగా రాయబడింది కాబట్టి జ్ఞానం యహోభత్తో భయభక్తి కలిగి ఉన్నప్పుడు అది జ్ఞానానికి మూలమని పరిశుధ గ్రంథంలో రాయబడింది కాబట్టి ప్రియలార మన దేవునితో భయభక్తి కలిగి ఇంకా కూడా ప్రభువును ప్రేమించుకొని ప్రభువును ఆరాధించుకొని పరిశుద్ధ గ్రంథం చదువుతూ ధ్యానించు ధ్యానించుకొని వాక్యాలు విని ఇంకా దేవుని యొక్క జ్ఞానములు ఎదిగినట్టు ఆ గొప్ప దేవుడు ప్రియలారే నాకు మీకు ఈశ్వరములో సహాయం దేశనక ఇప్పుడు ఎవరైతే జ్ఞానములు ఎదుగుతారో వారు గొప్ప ప్రియలార సంతోషం కలిగిన వ్యక్తిగా మారుతాయి అనమాట జ్ఞానం దేవుని యొక్క జ్ఞానములో మీరు ఎదుగుతున్న కొరది అంటే దానికి అర్థం ఇప్పుడు మీ దుఃఖం నిరాశ బాధలు తప్పకుండా దూరం అయిపోతాయి దుఃఖం నిరాశ కానీ దానికి బదులుగా పరిశుద్ధార్మ అందరి ఆ సంతోషంతో అంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానములో మనం ఎదుగుతున్న కొరది తప్పకుండా మన హృదయం దేవులను ఆనందించి అంటే ఆ సంతోషములో మనం తప్పకుండా ఎదిగినట్టు పరిశుద్ధార్మ దేవుడు ప్రియలార మనకు సహాయం చేసినక అలాగే ప్రియలార మనం చూసినైతే ఈ దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం మనం చూసినైతే ఆ ఈ భూ సంబంధమైన విషయాలతో మనం పోల్చుకొని ఉంటే అంటే ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పినైతే బెండి కానీ బెంగారు కానీ దానికంటే మించిన అనమాట దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానం బెండి కానీ బెంగారం కానీ ఇంకా భూమిలో మీరు ఏదైతే హృదయంలో రకరకాల వస్తువులు కొనాలని ఒకవేళ మీకు కోరిక ఉండ వచ్చాము ఇల్లు ఇల్లు కట్టాలని లేదా నాస్తి సంపాదించుకోవాలని రకరకాల మనసులో కొన్ని కొన్ని ఐ మీన్ కోరికలు ఉండవచ్చు కాబట్టి దానికంటే అన్నిటికంటే మించినది అనమాట దేవుని యొక్క జ్ఞానం అని ప్రియలార మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి దేవుని జ్ఞానం గొప్పదని ప్రియలార మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి అది ప్రియలార మనం పొందుకోవాలి అది ప్రభు అని ఏసు కురుస్తారు వాక్యం ద్వారా పది దేవుని సన్నిధులు మనం సమయం గడుపుకొని దేవుని నుండి అది మనం పొందుకోవాలి కాబట్టి యాకోబ్ రాసిన పద్ధతి మొదటి అదే ఐదు పదనెమ్మిది స్పష్టంగా రాయబడింది మీలో జ్ఞానం పొద్దుపోగా ఉంటే తప్పకుండా దేవునితో అడుగుము దేవుడు తప్పకుండా ఇస్తాడు విశ్వాసంతో మనం అడిగినట్లయితే దేవుడు ప్రియలార జ్ఞానం దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఇప్పుడు మనం సెలవుమని గురించి మనం సెలవుమని గురించి మనం చూసినైతే ఆ దేవుడు వచ్చి అడిగారు నీకు ఏం కావాలి అని అడిగినప్పుడు సెలవుమని నాకు జ్ఞానము వివేకం కావాలి ఈ ప్రజలను నడిపించడానికి నాకు వివేకం జ్ఞానం కావాలి అని అడిగినప్పుడు దేవుడు బైబిల్ లో రాయబడినట్టు అడుగు వాటి అన్నట్టు కంటే ఊహించు వాటి అన్నట్టు కంటే నువ్వు ఎక్కువ దేవుడు దయచేస్తాడని చెప్పిన వాక్యానుసారంగా ప్రజలు ఇంకా గొప్ప ఆశీర్వాదాలు అంటే జ్ఞానం ఇచ్చారు వివేకం ఇచ్చారు ఇంకా గొప్ప దేవుని కూడా దేవుడు అనుగ్రహించారు అంటే ప్రియలారు తన హృదయం దేవుడు చూసేమనమాట అంటే ఇస్సరే ప్రజల యొక్క క్షేమం అంటే దేవుని ప్రజల యొక్క క్షేమం కొరకు ఆ ప్రియలార జ్ఞానం అడిగామనమాట ఒకటి మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని సంఘక్షేమం కొరకు దేవుని రాజ్యక్షేమం కొరకు మనం దేవునితో ప్రార్థన చేస్తున్నైతే దేవుడు మనం అడుగువాటి అన్నట్టు కంటేను ఉగించు వాటి అన్నట్టు కంటేను తప్పకుండా ప్రియలార
కానీ కొందరు సార్తో కాకుండా అంటే అలా సంఘర్షేమం కొరకు దేవుని రాజ్యం కొరకు అడుగుతున్న వారికి ప్రియులరా ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రభు గొప్ప గారిని చేసే దేవుడు అని ప్రియులరా మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ప్రియులరా మనం చూసిన దేవుడు కూడా దేవుడు కూడా ప్రియులరే భూమి అంత కూడా సృష్టించినప్పుడు కూడా దేవుడు తన జ్ఞానంతో భూమి కానీ ఆకాశం లేదంటే కబల్ అంత కూడా క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా దేవుడు తన జ్ఞానం ద్వారా అని సృష్టించామని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా దేవుడు తప్పకుండా మనకు జ్ఞానం ఇస్తాడు ఆ జ్ఞానం మనకు అవసరం కాబట్టి ఎవరైతే ప్రియులరా దేవుని యొక్క జ్ఞానములు ఎదుగుతారో వారు సేఫ్టీ గా బ్రతుతాయి అనమాట వారు మోసాలు పడిపోవలేదు అనమాట సాతన తొందరములు కానీ మోసములు వారు పడిపోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇలా దేవుని యొక్క జ్ఞానం మనం ఏ సుధంలో తప్పకుండా ప్రియులరా మనం పొందుకోవాలని జీవంగా దేవుడు ప్రియులరా కోరుతుంది కాబట్టి వాక్యం మీద ప్రియులరా దేవుడు బలమైన జ్ఞానం మనకు ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ప్రియులార మనకు అనుగ్రహించినాక అలాగే మనం చూస్తున్నైతే ప్రియులార సామదల గ్రంథం ఏడవ దేము ఏడవ దే నాలుగవ దేని మనం ఇలాగ రాయబడి ఉంది లవ్ విశ్రమ్ లైక్ ఏ సిస్టర్ అని రాయబడి ఉంది అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని ఒక సిస్టర్ విధంగా అంటే ప్రేమించాలని రాయబడి ఉంది హలెలుయ లవ్ విశ్రమ్ లైక్ ఏ సిస్టర్ అని రాయబడి ఉంది ఒకటి ఎవరైతే ప్రియులార ఈ జ్ఞానం దేవుని యొక్క జ్ఞానం వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధార్మ సహాయం వల్ల పొందుతారో వారు వారు యొక్క ఇల్లు కెడతారని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది అంటే దానికి అర్థం ఎవరైతే దేవుని వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధార్మ సహాయం వలన జ్ఞానములు ఎదుగుతారో పొందుతారో వారు తప్పకుండా వారి కుటుంబ జీవితాలు జ్ఞానం వలన కట్టబడతాయి అనమాట దేవునికి సోదరం నేను జ్ఞానం చాలా ప్రాముఖ్యం కుటుంబ జీవితాలు కానీ ఆర్మీ జీవితం కానీ సంఘం కానీ ఆ ఒక బిజినెస్ కానీ ఏదైనా సరే అది కట్టబడాలి అంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానం ప్రియులర అవసరమని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది కాబట్టి ప్రియులర మన ప్రార్థన ఇస్తాం దేవామి జ్ఞానం నాకు దేచమని ప్రియులర మనకు ప్రార్థన ఇస్తాం అలాగే ప్రియులర పరిశోధ గ్రంథంలో స్పష్టంగా నేర్పిస్తుంది ఎవరైతే దేవుని జ్ఞానం పొందిన వారు వారు దీర్ఘాయుస్సు చెందిన వారుగా బ్రతుతాయి అనమాట దీర్ఘాయుస్సు అంటే వారు బ్రతికిన రోజులు అంటే బిస్టమ్ బిల్ మల్టిప్లై యువర్ డేస్ అని అండ్ ఆడ్ యువర్ అండ్ ఆడ్ ఇయర్స్ టు యువర్ లైఫ్ అని పరిశోధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే దేవుని యొక్క జ్ఞానం పొందారో వారు దీర్ఘాయుస్సు కలిగి బ్రతుతారు వారి సమాధానం కలిగి బ్రతుతారు వారి దేవుని కాపోదల వారికి ఉంది వారి సంతోషంతో బ్రతుతారు అలాగే వారు పడిపోవడానికి అవకాశం లేదు వారిని మోసం చేయడానికి సాతానికి అంటే మనుషులకు కూడా వీల్లేదు ఎందుకంటే జ్ఞానం వారికి సహాయం చేస్తుంది అలా లేదు కాబట్టి ప్రియులారు జ్ఞానం పొందుకొని బ్రతకడం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయమని ప్రియులారు మనం అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఇంకా కొందరు ప్రియులారు మనం చూస్తున్నదే ఎవరైతే ఈ జ్ఞానానికి అంటే దేవునికి ఆమె దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారో వారు అది పొందలేదు అని కూడా పరిశోధక గ్రంథంలో రాయబడింది కాబట్టి వివేకంతో వివేకం కలిగిన వారు జ్ఞానం వెంటనే వారు పొందారు పొందడేమో దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారు వారు అది పొందడం కష్టమని కూడా పరిశోధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది అలాగే ప్రియులారు మనం చూస్తున్నది ఎవరైతే తగ్గింపు కలిగిన వారు తగ్గింపు కలిగిన వారు దేవుని సన్నిలో ఎవరైతే తగ్గింపు అంటే దేవుని ఒక మాటకు లోపడమే తగ్గింపు కాబట్టి ఎవరైతే తగ్గింపు కలిగిన వారు తప్పకుండా జ్ఞానంలో ఎదుగుతారు అంటే దానికి అర్థం అహంకారం లేదంటే గర్వం కలిగిన వారు ఈ దేవుని యొక్క జ్ఞానం పొందే విషయంలో వారు అంతగా పొందలేదు కానీ ఎవరైతే తగ్గింపు కలిగిన వారు వారు ఎక్కువ జ్ఞానంలో ఎదుగుతారు కాబట్టి ఈ మీటింగ్ లో మీరు ఆ పారి పొందుతున్నారంటే దేవుడు దేవుని మీరు ప్రేమిస్తున్నారు అలాగే తగ్గింపు మీ మీరు కలిగి ఉన్న కాబట్టి ప్రియులార మీరు ఈ ప్రేర మీటింగ్ లో మీరు పారి పొందుతున్నారు లేదంటే పొందలేదు దేవునికి మీరు రాలేదు కాబట్టి ప్రియులార బైబుల్ గ్రంథం నేర్పిస్తుంది తగ్గింపు కలిగిన వారు ఆ జ్ఞానంలో వారు ఎంకరేజ్ అవుతాయి అనమాట కాబట్టి ఆ తగ్గింపు ప్రియులార చాలా ప్రాముఖ్యం కానీ ఎవరైతే అహంకారం కానీ గర్వం కానీ ఉన్నవారు దాని వెనుక తప్పకుండా వారికి అపమానం కూడా వస్తుందని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది కానీ ఎవరైతే తగ్గింపు కలిగి దేవుని సన్నిధులు తగ్గింపుతో ఉన్నారో వారికి హెచ్చుపు కూడా వస్తాయని పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రియులార స్పష్టంగా నేర్పిస్తుంది కాబట్టి ప్రియులార మనం తగ్గింపు కలిగి ఉండినట్టు పరిశుద్ధార్మ దేవుడు ప్రియులార నాకు మీకు సహాయం చేసినాక అలాగే ప్రియులార మనం చూసినైతే ఆ వివేకం కలిగిన హృదయం కలిగిన వారు వివేకం కలిగిన హృదయం కలిగిన వారిలో ఈ జ్ఞానం వచ్చి నివాసం చేస్తాయి అనమాట దేవునికి సోదరం కాబట్టి మనం చూసినైతే యేసు కురుసు మన జ్ఞానం మన సువార్థమైన మన నిష్ణబద్ధేమో ప్రభు పరిశుద్ధార్మలైన మనలో వచ్చి నివాసం చేసినటువంటి దేవునికి వందనాలు ప్రభు మనలో ఎదుగుతున్న కొద్ది మన జ్ఞానములు కూడా ఎదుగుతున్న కాబట్టి దేవునికి వందనాలు కాబట్టి జ్ఞానం ఒక ప్రత్యేకత ఏంటిదంటే మన జ్ఞానములు ఎదుగుతున్న కొద్ది ప్రజలు ప్రజలను అది అట్రాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట అంటే ప్రజలు అది వినడాన్ని కొరకు పరిగెత్తుకొని వస్తాయి మనం చూస్తున్నాము సలోమునకు దేవుడు జ్ఞానం ఇచ్చినప్పుడు ఆ జ్ఞానం అది చూడడానికి అది వినడానికి కొరకు
ഐമീൻ ദേവുഡ് ദേവന് സംഘം ദേവന് കുമാര കുമാരത്തുക വിശ്വാസ് ഐമീൻ ദേവന് പിള്ളകം അങ്ങനെ ജ്ഞാനമല്ലോ ഒരുത്തൽപ്പെടൂ ഐമീൻ സംഘം ദേഹരിക്കും പ്രജലും പരിഗത്ത് കൊഞ്ഞ വസ്തുവാൻ മാറ്റി അവിടെ ദേവിനൊക്കെ ജ്ഞാനം കൊടുക്കും അല്ലെ ലോയ ലോകജ്ഞാനം കാതു ദേവിനൊക്ക ജ്ഞാനം അല്ലെ ദേവിനൊക്കെ ശക്തി ദേവിനൊക്കെ സന്നദ്ധി ദേവിനൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളാനിക്ക് പ്രജലു ഐമീൻ പരിഗത്ത് കോനി തപ്പക്കോട്ട പ്രിയലാര വസ്തു കബഡി ജ്ഞാനമല്ലോ ഇത് കിട്ടാൻ ചാലാ പ്രാമുഖ്യമായ വിഷയമാണ് ഈ പ്രിയലാരമാണ് അർത്ഥം ചോദിച്ചുപോലെ കബഡി ജ്ഞാനം മന ഹൃദയമല്ലോ അത് നിവാസം ചെയ്തനമാട്ട ജ്ഞാനം അല്ലെ അനുദിനം എതുകേതനമാട്ട അനുദിനം അത് എതുകേതനും കൂടെ പ്രിയലാര പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നേർപ്പിച്ചുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിയലാരമാണ് ചൂസിന്റെ രാജുലു രാജുലു സാമദല ഗ്രന്ഥം പതിനാറുതെ പതിവതനമല്ലോ റായിപ്പെടുന്നത് ദ കിങ് സ്പീക്സ് വിത്ത് ഡിവൈൻ വിശ്രമ എന്ന് റായിപ്പെടുന്നത് അവിടെ രാജു അവിടെ വാരു ഡിവൈൻ വിസ്തൃതത്വം അവിടെ ജ്ഞാനത്തെ വാരു മാട്ടാടുത്താലെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ ക്രിസ്തു നന്ദുന്റെ മനം കൂടെ മനം കൂടെ രാജു പിള്ളലെ രാജു അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു കാബട്ടി മനം കൂടെ രാജുലുക്കു യാചക അവിടെ രാജുലുക്ക് യാചക സമൂഹം കഥ എവിടെ പെട്ടിയാൽ ക്രിസ്തു നന്ദു അവിടെ മനം കൂടെ രാജു പിള്ളലും കാബട്ടി ദേവനിക്ക് വന്നാൽ കാബട്ടി ദ കിങ്സ് ഇവിടെ രാജുലു എലാകെ മാട്ടാടുത്താലെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദ കിങ് സ്പീക്സ് വിത്ത് ഡിവൈൻ വിസ്ഡം കാബട്ടി ക്രിസ്തു നന്ദുവിന്റെ മനം ആത്മജ്ഞാനത്തോ അവിടെ ദേവിടെ ചില ജ്ഞാനത്തോ മനം മാട്ടാടാലി അല്ലെ ലൂയ വാരു വീര് മാട്ടാടി മനം മാട്ടാടാനും ഇല്ലേതു ദേവിടെ ചില ജ്ഞാനാനും പറ്റി മനം മാട്ടാടാലി അവിടെ ബൈബിൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മനം ദേവിടെ ചില ജ്ഞാനാനും പറ്റി മനം മാട്ടാടിനപ്പെടു മാട്ടല്ലു മനക്കു എന്നോ മേലിൽ തീസ്കൊണ്ട് മനക്കു വസ്തുനായി ഇതിലേക്ക് മേലിൽ വസ്തുനായി അല്ലെ ലൂയ കബഡി പരിശോധന കരുതമല്ല അറിയപ്പെടുന്നത് നീതിമന്ദിലൊക്ക നോറു ജീവപ്പ് ഊട്ടാനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അവിടെ മനുണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ മാട്ടല്ലു പ്രജലക്ക് ജീവൻ ഇച്ചേസ്ഥാൻ ഇസ്തേൻ മാട്ട ദേവനിക്ക് സ്വതന്ത്രം ക്രിസ്തു നന്ദുന പരിശുദ്ധാത്മത്വം നിപ്പപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒക്കെ മാട്ടലു പ്രജലു വിന്നപ്പെടു വാരുക്ക് ജീവൻ വസ്തുവാനി പരിശോധകരം മൂലം പ്രിയലാർ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ലൂയ കാബട്ടി ഈ ഈ വാക്യം പിന്നെ പ്രിയലാർ ക്രിസ്തു നന്ദുന്ന മീ ഒക്കെ മാട്ടല ദ്വാരം കൂടെ ഇതല്ലോ തപ്പു കൂടെ ജീവൻ പൊന്താറു വാരു ഓദാർ പൊന്താറു വാരു ഹീലിംഗ് പൊന്താറു വാരു ജ്ഞാനം കൂടെ പൊന്താറു അല്ലെ ലൂ ദേവനിക്ക് വന്നാൽ കാബട്ടി പ്രിയലാർ ജ്ഞാനം മൂലം ഒതുങ്ങിട്ടു പരിശുദ്ധാത്മതയോട് മനുക്കു സഹായം ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ കരുതം മൂലം പ്രിയലാർ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈസ് വേർഡ്സ് ആർ ലൈക്ക് ഡീപ് വാട്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ജ്ഞാനം കലിയനെ മാട്ടലു അത് ലോത്തയന ഐ മീൻ അല്ലെ ജലം അവിടെ നദി അല്ല ഐ മീൻ ലോത്തയന അവിടെ നീലു അലാകാൻ മാട്ട ലോത്തയന നദി അല്ലാകെ കബഡി ലോത്തയന നദി അണ്ടെ ജ്ഞാനം കലിയുന്ന മാട്ടലു അലാക ഉണ്ട് അല്ലെ പരിശുദ്ധ കരുതം മേലോ അറിയപ്പെടുന്നത് അത് മാത്രമേ കാക്കൂട്ട വിസ്ഡം ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദ വൈസ് ലൈക്ക് ബബ്ലിങ് ബ്രൂക്ക് എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് അണ്ടെ ഊട്ട ജീവ ഊട്ട അലാകെ അവിടെ ജീവജലം നദി അല്ല അവിടെ ഊട്ട അല്ലായിരുന്ന മാട്ട മാട്ടലു ജ്ഞാനത്തോ കളിക്കുന്ന മാട്ടലു ഊട്ട അല്ലായിരുന്ന മാട്ട അതില്ല പ്രവേശിച്ചാൽ മാട്ട ദേവനിക്ക് സോദന അവിടെ ക്രിസ്തു നന്ദു പ്രിയലാര ദേവനൊക്കെ ജ്ഞാനം പൊന്തുക്കോനി മനം മാട്ടാടുത്തിനപ്പെടു അത് ജരത്തുന്നതിൻ മാട്ട എന്റെ ജീവ മാട്ടലു അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണുണ്ടി ബലിതർത്തി ദാനിവല്ല വേള അതിൽ ലക്ഷാദി പ്രജലക്കു യേശു മല്ലോ ദീവന അപ്പകൊണ്ട കലുകുത്തി കബഡി ഈ പ്രിയലാര ജ്ഞാനം അതൊക്കെ ഊട്ടത്തോ പൊലിച്ചുകോനി കൂടെ മാട്ട ഐ മീൻ പരിശുദ്ധ കരുതമല്ലോ റായിപ്പിള് ഊട്ടത്തോ കബഡി പ്രിയലാർ മന ജ്ഞാനം മല്ലോ യേശു അവൻ ഇൻക്രീസ് അവനൊക്കെ ദേവനൊക്കെ ജ്ഞാനമല്ലോ പോലീസ് പേര് ദേവിടെ മനുക്ക് സഹായം ചെയ്യാൻ ജ്ഞാനമല്ലോ അനുദിനം മനം ഇൻക്രീസ് ആവാൻ അവിടെ മന ആത്മീയ ജീവിതമല്ലോ ജ്ഞാനം മനുക്ക് അവസരം ദേവിനൊക്കെ ജ്ഞാനമല്ലോ എതുകട പ്രിയല്ലറ ചാലാ പ്രാമുഖ്യമെന്ന വിഷയം എന്നെ പരിശുദ്ധ കരുതം മനുക്ക് നേർപ്പിച്ചുണ്ട് അവിടെ എവരൈത്തെ ജ്ഞാനമല്ലോ ദേവിനൊക്കെ മാട്ടൽ ദ്വാരം അത് വസ്തുത ദേവനത്തോ വൈഭക്തി കഴിവിനപ്പെടു ജ്ഞാനമല്ലോ മനം ഇൻക്രീസ് ആവത്തെ രക്ഷണ പൊന്തിനപ്പെടു ജ്ഞാനം കലിയുന്ന ആ ഗൊപ്പ ദേവിടു മനലോ വെച്ചാടുക അവിടെ ദേവനിക്ക് ഏശയ വെച്ചാൽ അവിടെ ദേവനിക്ക് വന്ദനാടു അവിടെ എവരൈത്തെ ഈ ജ്ഞാനമല്ലോ എതിർത്തറോ വാരു തപ്പകൊണ്ട പ്രോസ്പർ ആവത്തെ എന്റെ വാരു മേല് പൊന്താറുന്നുണ്ട് വാരു തപ്പകൊണ്ട മേൽ അനുഭവിച്ചത് എവരൈത്തെ ദേവന് ജ്ഞാനമല്ലോ എതിർത്താറോ വാരു തപ്പകൊണ്ട മേല് വസ്തു കബഡി മേലൊക്കെ വേള ദേവ നാക്ക് മേല് കാവലുണ്ട് മെരേം ചേസ്കോവാലി ഐ മീൻ ദേവന് സനിലോ സമയം കടുപ്പാലി കൂടെ സുവാർത്ത അവിടെ രക്ഷണ പൊന്താലി പ്രബുദ്ധ സമയം കടുപ്പ് പ്രാർത്ഥനയിലോ ആരാധന സുധയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാക്യാലി ധ്യാനിച്ചു പോവാലി വാക്യാലി വിനാലി അല്ലാതെ പോലീസ് പരി സഹായമല്ലോ അടുകി പരിശുദ്ധാർമ്മലോ അതിരപ്പെടെ അ
ఎందుకంటే దేవుడు సర్వశక్తి బంధుడు సర్వజ్ఞాని జీవం కలిగిన దేవుడు హలేలుయా కాబట్టి నో హ్యూమన్ విస్టమ్ ఓర్ అండర్స్టాండింగ్ ఓర్ ప్లాన్ క్యాన్ స్టాండ్ ఎగనైస్ ద లోడ్ దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న జ్ఞాన మనుషులు ఏది ఆలోచన వేసినా సరే ఆ ఆలోచన అంతా కూడా తప్పకుండా లేమైపోతుంది ఎందుకంటే దేవుడు గొప్ప దేవుడు హలేలు సర్వజ్ఞాని హలేలుయా కాబట్టి ప్రియులారా మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంకా ప్రియులారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనకు నేర్పిస్తున్న విషయం ఏంటంటే మనం జ్ఞానం అంటే సత్యం కానీ జ్ఞానం కానీ కొనుక్కోవాలని రాయబడుద్ది అది మన అమ్మ వద్దు కానీ కొనుక్కోవాలని రాయబడుద్ది అంటే దానికి అర్థం అది మనం సంపాదించుకోవాలి అనమాట అంటే మన డబ్బు ఖర్చు పెట్టి అయినా సరే అది సంపాదించుకోవాలి దేవుని యొక్క జ్ఞానం ఎందుకంటే ఈ దేవుని యొక్క జ్ఞానం బెండి కంటే బెంగారు కంటే భూమిలు ఇంకా మిగిలిన ఏ వస్తువుతో పోల్చుకొని అయితే దానికంటే గొప్పది దేవుని యొక్క జ్ఞానం హలేలు కాబట్టి ఈ జ్ఞానం మీరు నేను పొంది పొంది ఉండే తప్పకుండా మనకు హలేలు మనకు ఎన్నో మేలు ఉంది అని పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రేలార మనకు నేర్పిస్తుంది కాబట్టి దేవుని యొక్క జ్ఞానంలో నన్ను దేని పరిశుద్ధార్మ సహాయం మీద వాక్యం ద్వారా హోలీ స్పిరి దేవుడు జ్ఞానంలో ఇంగ్లీష్ అయినట్టు దేవుడు ప్రియలార మనకు ఏ చూదాములో సహాయం దేచి ఉన్నాక ఇంకా ప్రియలార మనం చూస్తుంటే ఎవరైతే దేవుని యొక్క జ్ఞానం కలిగి వారు బ్రతుతారో వారు సేఫ్టీగా వారు బ్రతుతారు అనమాట వారు ఐ మీన్ సేఫ్టీగా బ్రతుతారు కాబట్టి మన ఈ భూమిలో ఇప్పుడు కృష్ణనందు మనం ఉన్నాము మన సేఫ్టీ ప్లేస్ లో మనం ఉన్నాము కృష్ణనందు ఉన్నామంటే మనం అవి కాపుదల్లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి దేవుని జ్ఞానం దేవుని జ్ఞానం పొందుకుని ఎవరైతే బ్రతుతారో వారు బ్రతుకు కాపుదల ఉంది అనమాట దేవునికి సోతరం కాబట్టి దేవుని జ్ఞానంలో తక్కువ ఉన్న వారు కాపుదలు లేనట్టు అంటే దానికి అర్థం వారు వారి స్థానాలు సరే నడుస్తాయి వారు కాబట్టి జ్ఞానం ప్రియలార మనను కాపాడుతుంది అని పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది జ్ఞానం అలాగే వివేకం అది మనకు మనల్ని కాపాడుతుంది ఇంకా ఒక వాక్యం కూడా చదివి ప్రియలార నేను ముడిస్తాను సాముద్రి గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిది అద్దె మూడవ దినం సాముద్రి గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిది అద్దె మూడవ దినం ద మ్యాన్ హూ లవ్స్ విస్డమ్ బ్రింగ్స్ జోయ్ టు హిస్ ఫాదర్ కాబట్టి ఎవరైతే ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రేమిస్తో వారు తండ్రికి సంతోషం తీసుకుని వస్తుంది అని రాయబడుద్ది ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని ప్రేమిస్తో వారు తండ్రికు ఆ సంతోషం తీసుకొని వస్తుంది దేవునికి ఇస్తుంది కాబట్టి దేవుని జ్ఞానం పొందుకొని దేవుని వాక్యానుసారంగా ప్రియలార మనం బ్రతైనప్పుడు మనం భూ భూమిలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు మనం సంతోషం తీసుకొని వస్తుంది అలాగే మనం దేవుని యొక్క జ్ఞానం పొందుకొని మనం బ్రతైనప్పుడు మనం పరిమా తండ్రి అయిన అంటే జీవం కలిగిన దేవుని కూడా మనం సంతోషం తీసుకొని వస్తుంది అని ప్రియలార మనం అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఆ ద మ్యాన్ హూ లవ్స్ విస్ట్రమ్ బ్రింగ్స్ జోయి టు హిస్ ఫాదర్ అనే రాయబడింది కాబట్టి కొందరు ఉన్నారు జ్ఞానం పొందలేని వారు ఏం చేస్తారు అప్పుడు తల్లి అందరికి బాధ తీసుకొని వస్తుంది కాబట్టి కాబట్టి దేవుని వారిని దేవుని క్రమేణ బట్టి జ్ఞానం పొందిన వారు తల్లి అందరికి సంతోషం సమాధి నెమ్మది తీసుకొని వస్తుంది కాబట్టి ప్రియలార మనకు దేవుడు ఇచ్చిన పిల్లలు జ్ఞానం దేవ వారికి దేచమని ఏసమని ప్రార్థనించి దేవ మీ జ్ఞానం దేచమని ప్రార్థనించి ఎందుకంటే లోక జ్ఞానం ఉంది ప్రాక్రమైన ప్రగతి సంబంధమైన జ్ఞానం ఉంది భూ సంబంధమైన జ్ఞానం అంటే సాధన సంబంధమైన జ్ఞానం ఉంది కానీ దేవ మీ జ్ఞానంతో నా బిడ్డలను అలేలు యొక్క ఐ మీన్ నింబుమని ప్రియలార మనం ప్రార్థన చేయాలి మనం ప్రార్థన చేయాలి కాబట్టి ఆ ఎవరైతే దేవుని యొక్క జ్ఞానం పొందుతారో వారు తప్పకుండా తల్లి అందరికి సమాధానం సంతోషం నెమ్మది తీసుకొని వస్తాయి అనమాట దేవునికి సోదరం కాబట్టి మనం కూడా ప్రియలార పిల్లలు మనం కూడా జీవం కలిగిన దేని వాక్యం ద్వారా సువార్త విని నష్టపోతే మనం అందరూ కూడా దేవుని కుమార కుమార్తె ఉన్నా కాబట్టి మనం దేవుని దేవుని యొక్క జ్ఞానంలో మనం ఎదుర్తున్నప్పుడు అంటే దేవుని జ్ఞానంతో నింపబడి ఆ జ్ఞానానుసరంగా ప్రియలా దేవుని యొక్క జ్ఞానం చూపిన మనం బ్రతుతున్నప్పుడు మన యొక్క మాటలు మన యొక్క క్రియలు మన యొక్క జీవితం ద్వారా ఆ తండ్రి అయిన దేవునికి అలేని వ్యాధి సంతోషం తీసుకొని వస్తుంది అనమాట ఆ పరిశుద్ధ అంటే మనను సృష్టించిన దేవునికి మనల్ని కలిగ చేసిన దేవునికి మనం సంతోషం తీసుకొని వస్తుంది అలేదు కాబట్టి మనం చూస్తుంటే యేసు గురుసు గురుచు తండ్రి దేవుడి పేరు ఈయనైనా ప్రియ ప్రియ కుమారుడు ఈయనలో నేను ఆనందిస్తున్నా యేసు గురుసు మనం చూసినట్లయితే దేవుని యొక్క జ్ఞానంలో యేసు గురుసు కూడా జ్ఞానంలో ఏదైనట్టు ఆమె లూక సువార్ రెండవ దేవంలో ప్రియలార రాయబడింది యేసు గురుసు జ్ఞానంలో దేవుని యొక్క కృపలో జ్ఞానంలో కృపలో ఎదిగినట్టు పరిశోధ గ్రంథం ప్రియలార నేర్పిస్తుంది కాబట్టి యేసు గురుసు జ్ఞానంలో ఎదిగి దేవుని కృపలో ఎదిగి జ్ఞానం దేవుని యొక్క జ్ఞానాంశంగా బృదైన కాబట్టి తండ్రికి ఇష్టడుగా బృదైనట్టు ప్రియలార మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి మన మొదటి ఆదాయం గురించి మనం చూస్తున్నాము రెండవ ఆదాయం గురించి చూస్తున్నాం మొదటి ఆదాయం ఏమో దేవుని జ్ఞానం అది సరిగా వాడలేదు అనమాట కాబట్టి ఓడిపోయినట్టు పడిపోయినట్టు ప్రియలార మనం చూసినాం కానీ రెండవ ఆదాయమైన ప్రభు నేసు గురుసు ఆ దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క స్వరమిని జ్ఞానంలో దిగి ఆ ప్రియల
ఎనలో నేను ఆనందిస్తున్న ఆయన యేసుకృష్ణ గురించి తండ్రి దేవుడు చెప్పినట్టు ప్రియులర బైబుల్ గా నేర్పిస్తుంది ద మ్యాన్ హూ లవ్స్ బిస్టమ్ బ్రింగ్స్ జోయి టు హిస్ ఫాదర్ కాబట్టి మనం దేవుని యొక్క జ్ఞానం పొందుకొని మనం మనం పరమ తండ్రి అయిన జీవం కన్న దేవునికి ఇష్టడుగా సంతోషం తీసుకొని వచ్చిన బిడ్డలుగా బ్రదైనట్టు ప్రిల్లరి జ్ఞానం మనకు సాయం చేస్తుంది ఇప్పుడు జ్ఞానం లే లేదు అంటే తండ్రి హృదయాన్ని సంతోషం పెట్టి బ్రతకడం కష్టమని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి హలేలుయ కాబట్టి ప్రియులరా మనం దేవుని యొక్క జ్ఞానం దేవుడు మనకు అనుగ్రహించింది జ్ఞానములో ఈ సమయంలో మనం అందరి ఎదైనట్టు ప్రియులార పరిశోధాత్మ దేవుడు నాకు మీకు సహాయం తెచ్చేది నాక కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని జ్ఞానములో మనం ఏదైనప్పుడు మనకు అది సంతోషమే సమాధానమే నెమ్మది అందుకొరికే ప్రియులార పరిశోధ గ్రంథంలో మనం చూసుకోవచ్చు పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు నేర్పిస్తుంది మై చైల్డ్ మై చైల్డ్ ఈట్ హనీ ఫోర్ దేవునికి సోతనం ఇట్ ఈస్ గుడ్ అని రాయబడింది అంటే తేనె అలెలువియ త్రాగుము అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది నా కుమారుడ తేనె త్రాగుము అది రుచి గలది గదాగా తేనె పట్టు తినుము అది నీ నాలుకకు తిప్పే గద కాబట్టి తేనె తరాగినప్పుడు మనకు అది చాలా సంతోషం లేదు మనకు అది సంతోషంగా చక్కని టేస్ట్ గా మధురంగా ఉన్నట్టు మన జీవితం ప్రేలర్ ఆత్మీయ జీవితంలో మధురంగా ఉండాలంటే సంతోషంగా ఉండాలంటే నెమ్మది అనుభవించాలంటే కాపుదలు అనుభవించాలంటే అలాగే ఆ తండ్రి అయిన దేవునికి ఇష్టడుగా ఇష్టరాలుగా మనం బ్రతకాలంటే దేవుని యొక్క జ్ఞానం తప్పకుండా పొందుకోవాలి కాబట్టి నీ ఆత్మకు అని ఇంగ్లీష్ బైబుల్ రాయబడింది మీ ప్రాణానికి జ్ఞానము అట్టిదని తెలుసుకోను మనం తెలుసుకోవాలి అట్టిదని తెలుసుకోను అది నీకు దుర్గే నేడల్లా ముందు ముందుకు నీకు మంచి గది కలుగును అంటే ముందుకు నీకు అంటే ఫ్యూచర్ అంటే ఇక రాబోతున్న రోజుల్లో బ్రైట్ ఫ్యూచర్ వస్తాయని పరిశోధక అంటే ఆ మంచి రోజులు అలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు నీ రాయబడింది దేవునికి వందనాలు ఇట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ హనీ కోంబీస్ అలాగే ప్రియులారు మనం చూసిలితే ద సేమ్ బై బిస్ట్రమ్ ఈస్ సీ టు ద సోల్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు ఇప్పుడు ఎవరైతే దేవుని వాక్యం ద్వారా పరిశుధార్మ సహాయం వలన ఆమె జ్ఞానం పొందారో వారు అలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అంటే వారు రోజులు సంతోషం సమాధానం నెమ్మది దేవుని అనుభవిస్తుంది అది మాత్రం కాకుండా ఇద్దరు కూడా దేవుని నగరంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది అలా అని పరిశుధ గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా నేర్పిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నీ ఆత్మకు జ్ఞానం అట్టేదని తెలుసుకొని అది నీకు దొరికే నేడల కాబట్టి మనం పొందుకోవాలి అది ఇప్పుడు మనం పొందుకోవాలి ఎలా పొందుకోవచ్చు ఎవరు పొందారు ఒకసారి కూడా చదువు ఇప్పుడు మనం ముందుకు చదువు మనం సముదల గ్రంథము ఎనిమిది అధ్యయము ముప్పై నాలుగు వదిన సముదల గ్రంథము ఎనిమిది అధ్యయము ముప్పై నాలుగు వదిన చూడండి అనదినము నా గడిపి వద్ద కనిపెట్టుకొని నా దార బంధముల వద్ద కాచుకొని నా ఉపదేశము వినవారు ధన్యులు ఒకటి అనదినం దేవుని ఎవరైతే సవాల్ చేస్తారో ఒకటి మన అపోసల కార్యములు అది మనం చూస్తున్నాం రెండవ దేమలో మనం చూసిన అపోసలు వారు వారందరి ఆత్మత నింపబడిన తర్వాత అనదిన వారు ఆ ప్రార్థనలో ఆరాధనలో సహవాసం అనుదిన వారు దేవునితో వారు సమయం గడిపినట్టు ప్రేలారా మనం చూస్తున్నాం ఒకటి అనుదినము నా గడిపి వద్ద కనిపెట్టుకొని నా దార బంధముల వద్ద కాచుకొని నా ఉద్దేశము వినువారు ధన్యలు నన్ను కనుకొని వాడు జీవమును కనుకొనను ఎహోవా కటాక్షము వానికి తప్పకుండా వస్తాయి అనమాట అంటే దేవుని యొక్క కటాక్షం అంటే దేవుని యొక్క దీవెనలు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఎందుకంటే దేవుడు దేవుని యొక్క జ్ఞాన పొందిన వ్యక్తి దేవునికి ఇష్టం చేసుకొని బ్రతుతాయి అనమాట కాబట్టి తండ్రి ఆనందిస్తాడు దేవుడు ఆనందంతో ఉన్న కాబట్టి ఇంకా దేవునికి సోతనం హలేలుయ ఎక్కడ వెళ్ళిన చేయమే అనమాట హలేలుయ అవసరాలు అందరూ కూడా తెరిచిపడతాయి ఏ సమయంలో ఏదైతే ప్రార్థన చేస్తారో దానికి తండ్రి అయిన దేవుడు తప్పకుండా జవాబు ఇస్తారు ఎందుకంటే తండ్రికు ఇష్టడుగా ఇష్టరాలుగా బ్రతుతాను కాబట్టి ప్రియులారు కాబట్టి దేవునికి ఇష్టడుగా ఇష్టరాలుగా ప్రియులారా బ్రతుకుదాం ఒకటి జ్ఞానం పొందినట్టు పరిశుధార్మ దేవుడు సహాయం తెచ్చినాక ఒకటి ప్రియులారు మీరు జ్ఞానంలో చదువుతున్నప్పుడు మీ దగ్గర కూడా జ్ఞానం అది వినడానికి కూడా ప్రజలు పరిగెత్తుకొని వస్తాయి హలేలు అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది ఒకటి గొప్ప జ్ఞానం అంటే ప్రియులారు మనం చూసినతే యేసు కురుసు దేవుని యొక్క శక్తి యేసు కురుసు జ్ఞానం అనే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడింది మన ఒక జ్ఞానం యేసు కురుసు ఆ యేసు కురుసు మనలో అనేది నా వాక్యం ద్వారా పరిశుధార్మ సహాయం వల్లన ఏదైనా నాక మనకు ఓటం లేదు మనకు జయం కాబట్టి ఎవరైతే భూమిలో పరిశుధార్మతో కలిసి అంటే దేవుని జ్ఞానం పొందుకొని బ్రతారో ఇంకా భూమిలో దేవిన అక్కడ మాత్రం లేదు ఇంకా పరలోకంలో ఇంకా చెప్పలేని దేవుళ్ళు నేతృత్వంలో ఇంకా నిత్యం నిత్యం దేవుని కూడా తప్పకుండా ప్రియుల అనుభవిస్తాయని పరిశుద్ధ గణితం మనకు స్పష్టంగా చెప్తుంది కాబట్టి ప్రియులారు మనం ప్రార్థన చేస్తాం దేవా మీ జ్ఞానంతో దేవా నన్ను నింపమని ప్రియులారు మనం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రియులారు ప్రార్థన చేస్తాం పరిశుద్ధాలని మా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దేవా మీరు గొప్ప దేవుడు తల్లి సర్వశక్తి ముందు సర్వ జ్ఞాని సర్వ్యాభి జీవగల దేవా మీకు వందనాలు తండ్రి 
Tandi Deva so that the big Haleli Vakim in Navar, the Debati Deva on the Nalu, Varakis in a Takipin Bati on the Nalu, the Vatakipu Galinavaru, Yanam Ruthen Chipina Tandi, Miva Canavati Sotram, the Vapadio Kurgo Deva, Mi Atma, Yanam de Chimini Pratan Esdamu, the Vap, Hallelujah Sotram, the Vaparoga Samadam and Yanam to the Mutandi, Esaya Deva Sotram, the Pavitra Men and Yanam Tandi, the Samadan Kalise, Yanam Tandi, the Mogobertum Lenin Yanam Tandi, the Va Hallelujah, the Va Sotram, the Karna Galina. They go in the Delcumelia Senyan of the day. The Vajanato, the Vavaki Midina, Tandi Pratan, the Igor Senovano, the Sudar Madava Mede, Nimbuani Pratan is now the day. Well, Prodocorianum under the Nemesu and the Dena Kana Pratan is now. Laga deva Minyanum, Vakindara, the Sudar Masamel, the Deva Minyanamelo, the Vas, I mean, Edutu. Prodocoro, the Vasandor Samel, the Annabal Demo, Samad the Namel and Medel of the Annabal Demo, Laga deva Prodocor the Mail upon the Annabal Dates and Pratan is now. Deva Mirichanam than the Pentecunday, Begarakande, the Va Bumiluna, Gayeva Suena Sedi, the Va, the Vadanikan de Copa de Nideva, Persudarma do Mirmadar Tanar to Adana do Ono Dandi, Al Bisuasam, Ananama could they seven in Pratanis and Amtandi, the Va Sotan, the Va Minyan and Galagi, the Vanadina, the Vatandi, Mikustu to Gastralagatandi, Abadova Padi and Bom Dandi, Makandrego de Simoni, Protega Pratanis and Amtandi, Police Pere Deva. The Vami Habishagaton, the Bumani Pratanis Nam Tandi, Nanam of Pradeshella, the Vami Atmato, the Bumani Pratanis Nam Tandi, the Val Sotan and the Val Nanato, another number than about the Motandi, Ohi Rabana Sikara, the Alcabaragada, the Nagodabina Sikara, the Nohi Rabal Kuragam, the Vam Esa Medejan, Halele Medejan, which were covered the Vami Pandanalu, Esa Minanato, the Bumani Pratanis Nam Tandi, the Vaminanato, the Bumari, the Kurbajalu, Vakan Seranga Persodarma Seven, Katabadina can a Pratanis Nam Tandi. The Vapada in Poison, the Catabarina Cotandi. I mean, the Vasatan on the Ralu lay my Pona kind of Pratan Esinamo. I'll miss you than the Vaminana to walk into the Persodano Savana, the Perdoka is a Catabarina kind of Pratan Esinamthandi. Oh, here, the Bana Sicara than a Kodobili Sicara than a Tandi. Holy Spirit, the Vas High Legimini Pratan Esinam. Tandi Mahimagan the Mika is an Amesa Copanamelo, Pratan Esinam Copama Paramatandi. Amen.